let us discuss about rh incompatibility incompatibility அப்படின்றது மேட்ச் ஆக முடியாத ஒரு ஃபேக்டர் ஒரு கண்டிஷனை தான் அப்படி நம்ம சொல்கிறோம் இன் பொருந்தாத தன்மைன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா ஸோ அப்போ பாசிட்டிவ் பிளட் குரூப்பும் நெகட்டிவ் பிளட் குரூப்பும் ஒன்றா மேட்ச் ஆகாது ஸோ இந்த சுச்சுவேஷனை தான் நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்த ஆர்ஹெச் இன்கம்பேட்டபிலிட்டி வந்து பார்த்தீங்கன்னா குழந்த பிறக்கிறதுல இட் இட் ஹேஸ் அ கிரேட் சிக்னிஃபிகன்ஸ் ஸோ அப்போ அம்மா வந்து நெகட்டிவாக இருந்து குழந்த பாசிட்டிவாக இருந்தால் ஸோ இதில் ஒரு சில ப்ராப்ளம் இருக்குது ஸோ இந்த ப்ராப்ளத்தை தான் இன்றைக்கி நம்ம கிளாஸில் டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ லெட் எஸ் டிஸ்கஸ் நம்ம இங்கே பார்க்குறது ஃபஸ்ட்டு சுச்சுவேஷன் இந்த மதர் இஸ் நெகட்டிவ் மதரோட பிளட் குரூப் வந்து ஆர்ஹெச் நெகட்டிவ் ஃபீட்டஸோட பிளட் குரூப்பு ஆர்ஹெச் பாசிட்டிவ் ஸோ அப்போ அந்த பாசிட்டிவுக்கு உண்டான அல்லில் மேபி அவங்க ஃபாதர் கிட்ட இருந்து அந்த குழந்தைக்கு ரிசீவ் ஆகியிருந்துருக்கலாம் ஸோ இப்போ எங்கள் பேபி வந்து ஃபீட்டஸ் உள்ளே வளர்ந்துட்டு இருக்க ஃபீட்டஸ் வந்து பாசிட்டிவ் பிளட் குரூப்பில் இருக்குது பட் அம்மா வந்து நெகட்டிவில் இருக்காங்க நம்ம முன்னாடியே ஒரு கண்டிஷன் சொன்னோம் வென் ஆர்ஹெச் நெகட்டிவ் பர்சன் ரிசீவ்ஸ் பிளட் ஃப்ரம் ஆர்ஹெச் பாசிட்டிவ் பர்சன் ஆன்டி டி ஆன்டிபாடிஸ் வில் பி ஃபார்ம்ட் இன் த பாடி அப்படின்னு நம்ம சொல்லியிருக்கோம் இல்லையா அந்த கண்டிஷனில் தான் இப்போ நம்ம இந்த சுச்சுவேஷனை பார்க்க போகிறோம் ஸோ அப்போ நம்ம இந்த கண்டிஷனில் இவங்க இப்போ ப்ரெக்னெண்ட்டாக இருக்காங்க நைன் மந்த்ஸ்க்கு உள்ளே இருக்கக்கூடிய இது ஃபீட்டஸ் தென் இது மதரோட யூட்ரஸ் மதரோட பாடி வந்து நெகட்டிவ் ஸோ நெகட்டிவ்ன்றதுனால நான் ரெட்டில் போட்டிருக்கேன் ஸோ அப்போ இந்த இங்கே லைன் போட்டிருக்கிறது எல்லாமே இது எல்லாமே என்னது அம்மா வந்து நெகட்டிவாக இருக்காங்க தென் உள்ளே இருக்க ஃபீட்டஸ் வந்து பாசிட்டிவ் ஸோ இது வந்து பாசிட்டிவ் பிளட் குரூப் பாசிட்டிவ் பிளட் குரூப் ஓகே ஸோ அப் டு நைன் மந்த்ஸ் வரைக்கும் இங்கே எந்த ப்ராப்ளமும் கிடையாது ஸோ இங்கே பிளட்டு மிக்ஸ் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை ரைட் ஸோ நியூட்ரியன்ஸ் ஆக்சிஜன்ஸ் இதெல்லாம் மட்டும்தான் இப்போ இங்கே டிரான்ஸ்ஃபர் ஆக போகுது But due, during the time of delivery, there is a chance of breaking of blood vessels. Due to damage of blood vessels, what is the damage of blood vessels? If the blood vessels damage is damaged, the mother or the blood, the fetus or the blood mix, there is a chance. Okay? So, in this case, the fetus or the blood is mixed with the mother or the blood. மிக்ஸ் ஆகும்போது மதரோட பாடி அதை சென்சிடைஸ்டு பண்ண ஆரம்பிக்குது சென்சிடைஸ்டு அப்படின்னா இட் ஃபீல்ஸ் தேட் திஸ் இஸ் அ நியூ ஆன்டிஜென் அந்த நியூ ஆன்டிஜென் அப்படின்றத அதை ஃபீல் பண்ணி என்ன பண்ண ஆரம்பிக்கும் அதுக்கு அகெயின்ஸ்டான ஆன்டிபாடிஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ண ஆரம்பிக்கும் இது எல்லாமே எப்போ நடக்குது ட்யூரிங் த டைம் ஆஃப் டெலிவரி ஸோ அப்போ அந்த டெலிவரி சமயத்தில் பிளட் வெசல்ஸ் டேமேஜ் ஆகுது ஸோ டேமேஜ் ஆன பிளட் வெசல்ஸில் ஃபீட்டஸ் பிளட்டு மதரோட பிளட்டோட மிக்ஸ் ஆக ஆரம்பிக்குது ஸோ மிக்ஸ் ஆனதுக்கப்புறமா மதரோட பாடி அதை சென்சிடைஸ்டு பண்ண ஆரம்பிக்குது சென்சிடைஸ்டு பண்ணி அந்த அதனோட நேச்சரை கண்டுபிடிச்சி அதுக்கு அகெயின்ஸ்டான ஆன்டிபாடிஸை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இட் டேக்ஸ் சம் டைம் இல்லையா பட் இந்த டைம்குள்ளே த பேபி இஸ் கெட்ஸ் டெலிவர்டு ஸோ ஃபஸ்ட்டு குழந்தைக்கு எந்த ப்ராப்ளமும் யூஸ்வலாக நடக்கிறது இல்லை ஓகே எதனால் காரணம் அப்படின்னா During the time of delivery only due to damage in the blood vessels, the blood gets mixed with the mother's blood. But by the time the mother's body gets sensitized, the fetus is delivered. Okay, the child is delivered. Okay, so first pregnancy, what is the problem? So it is safe. First delivery, it is safe. Okay, so it is safe. First delivery, it is safe. Okay. நோ ப்ராப்ளம் அட் ஆல் குழந்த நார்மலாக பிறக்குது மதரும் நார்மலாக தான் இருக்காங்க சேம் மதர் சேம் நெகட்டிவ் மதர் ஷி இஸ் ப்ரெக்னென்ட் ஃபார் தி செகண்ட் டைம் வென் ஷி கெட்ஸ் ப்ரெக்னென்ட் ஃபார் செகண்ட் டைம் திரும்ப செகண்ட் டைமுமே பாசிட்டிவ் ஃபீட்டர்ஸை தான் அவங்க கேரி பண்ணுறாங்க அப்படின்ற பட்சத்தில் என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஆல்ரெடி ஃபர்ஸ்ட் டைம் என்ன ஆச்சு மதரோட பாடி வந்து இந்த நியூ ஆன்டிஜனுக்கு சென்சிடைஸ்ட் ஆகிடுச்சு ஸோ அப்போ ஃபஸ்ட்டு ப்ரெக்னன்சிலேருந்து செகண்ட் ப்ரெக்னன்சிக்கு எப்படியும் ஒரு ஒன் இயர் டூ இயர்ஸ் கேப் இருக்கும் இல்லையா ஸோ இந்த சமயத்துக்குள்ள மதரோட பாடி என்ன பண்ணியிருக்கோம் அந்த ஆன்டிபாடிஸை ஆன்டி டி ஆன்டிபாடிஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ணி ரெடியாக வச்சுட்டு இருந்திருக்கோம் ஆன்டி டி ஆன்டிபாடிஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ணி ரெடியாக இருக்குது யார் இதில் மதர் இதில் இப்போ ரெடியாக இருக்குது சரியா இப்போ செகண்ட் டைம் சேம் நெகட்டிவ் மதர் சப்சிக்வெண்ட்டாக பாசிட்டிவான ஃபீட்டர்ஸையே திரும்ப கேரி பண்ணுறாங்க நெகட்டிவ் பண்ணால் பிரச்சனையே கிடையாது அவங்களும் நெகட்டிவ் ஃபீட்டர்ஸும் நெகட்டிவ் ஸோ தெர் இஸ் நோ ப்ராப்ளம் அட் ஆல் இன்கேஸ் திரும்ப வந்து பாசிட்டிவ் ஃபீட்டர்ஸையே கேரி பண்ணும்போது ஆல்ரெடி அவங்களோட பாடியில் இப்போ நம்ம இந்த இடத்துல மிக்ஸ் ஆனது தான் நம்ம இந்த இடத்துல இது மதரோட பாடி திஸ் இஸ் மதர்ஸ் பாடி இது ஃபீட்டஸ்
மதுரோட பாடி என்ன ஆச்சு மதுரோட பாடிலேருந்து என்ன நடந்தது ஆன்டிடி ஆன்டிபாடிஸ் ப்ரொடியூஸ் ஆச்சு ஸோ இந்த ஆன்டிடி ஆன்டிபாடிஸை நான் இங்கே பிளாக் கலரில் வரைஞ்சிருக்கேன் ஆன்டிடி ஆன்டிபாடிஸ் சரியா ஆன்டிடி ஆன்டிபாடிஸை நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் பிளாக் கலரில் வரைஞ்சிருக்கேன் இப்போது மதுரோட பாடியில் இது ஆல்ரெடி ரெடியாக இருக்குது ரைட் ஸோ அப்போ இந்த ஆன்டிடி ஆன்டிபாடிஸ் என்ன செய்யும் அப்படின்னா த்ரூ பிளாசன்ட்ரா வழியாக இந்த குழந்தை ஃபார்ம் ஆகி உருவாகிட்டே இருக்கு ரைட் ஸோ பிளாசன்ட்ரா வழியாக இது என்ன பண்ணும் அப்படின்னா இட் வில் மூவ் டு தி ஃபீட்டல் சர்க்குலேஷன் இட் வில் என்டர் இன் டு தி ஃபீட்டல் சர்க்குலேஷன் ஸோ இந்த ஆன்டிபாடிஸ் நம்ம இங்கே சொன்னோம் இல்லையா இது என்ன டைப்பு அப்படின்னு பார்த்தா ஐஜிஜி டைப் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு கொஸ்டின்மா ஐஜிஜி டைப் ஐஜிஜி டைப் ஆஃப் ஆன்டிபாடிஸ் வந்து தே ஆர் வெரி ஸ்மால் இன் ஸ்ட்ரக்சர் அண்ட் தே கேன் கிராஸ் த்ரூ தி பிளாசன்ட்டா ரொம்ப பெருசாக இருந்தால் பிளாசன்ட்டா வழியாக என்ன பண்ண முடியாது மூவ் ஆக முடியாது பட் இட் இஸ் வெரி ஸ்மால் இன் ஸ்ட்ரக்சர் இட் இஸ் வெரி ஸ்மால் இன் ஸ்ட்ரக்சர் அண்ட் இட் கேன் கிராஸ் த்ரூ பிளாசன்ட்டா enters into fetus blood circulation fetus oda blood circulation oda enna agapodu inda antd antibodies mix agapodu so appo inda antd antibodies ulla pogumbodu blood oda rbcs mela fulla enna antigen irukku ipo inga positive antigen irukku adukku against ah da ipo inga antibodies produce aayirukku illaya ஸோ இந்த ஆன்டிபாடிஸ் என்ன பண்ணோம் எல்லா ஆர்பிசிக்கு மேலே இருக்கக்கூடிய அந்த ஆன்டிஜனை பைன் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும் லாக் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ அப்போ இங்கே லாக் ஆகும்போது அக்ளுட்டினேஷன் நடக்க ஆரம்பிக்கும் ஸோ இட்ஸ் ரிசல்ட்ஸ் இன் அக்ளுட்டினேஷன் ரைட் ஸோ டோட்டல் ஃபீட்டல் ஆர்பிசிஸும் என்ன ஆகும் லாக் ஆகிடும் டோட்டல் ஃபீட்டல் ஆர்பிசி ஸ்டார்ட் டெஸ்ட்ராயிங் மொத்தமே என்ன ஆரம்பிக்குது டெஸ்ட்ராய் ஆக ஆரம்பிக்குது அழிய ஆரம்பிக்குது ஸோ ஃபீட்டலோட ஆர்பிசி செல்ஸ் மொத்தம் டெஸ்ட்ராய் ஆகும்போது ப்ராப்பரான ஆக்சிஜன் அந்த பேபிக்கு கிடைக்காது ஆர்பிசி மொத்தம் டெஸ்ட்ராய் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா ஃபீட்டஸ்க்கு அனீமிக் ஆகிடும் ஸோ அனீமிய கண்டிஷன் நடக்கும் தென் ஜாண்டஸ் வர ஆரம்பிக்கும் ஏன் அப்படின்னா ஆர்பிசி செல்ஸ் அங்கே ஃபுல்லாக டெஸ்ட்ராய் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா ஆர்பிசியில் இருக்கக்கூடிய ஹீமோக்ளோபின் தான் வந்து நம்மளுக்கு பிரேக் டவுன் ஆகி பிலிருபின் பிலிவர்டினாக வந்து நம்மளுக்கு கன்வெர்ட் ஆகுது ஸோ இந்த சப்ஸ்டன்ஸ் வந்து பாடியிலேருந்து சரியாக வந்து நம்மளுக்கு வெளியில் வந்து எக்ஸ்பெல் ஆகலை அப்படின்னா ஸோ டோட்டல் இந்த சப்ஸ்டன்ஸ் பிக்மெண்ட்ஸ் எல்லாமே பாடியில் செட்டில் ஆகி நம்மளுக்கு அது ஜாண்டஸை கொண்டு வந்து முடியும் ஸோ லிவர் ஃபெயிலியர் நடக்கும் இந்த இடத்துல அந்த குழந்தை பிறந்தாலும் கொஞ்ச நாளில் இறந்துடும் இல்லாட்டி நிறைய சுச்சுவேஷனில் குழந்தை இறந்தே பிறக்கக்கூடிய சூழ்நிலை இருக்குது ஸோ இதை தான் நம்ம எரித்ரோ பிளாஸ்டோசிஸ் ஃபீட்டலிஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அதாவது ஃபீட்டஸோட எரித்ரோ சைட்ஸு கம்ப்ளீட்டாக டெஸ்ட்ராய் ஆகக்கூடிய அந்த கண்டிஷனை தான் எரித்ரோ பிளாஸ்டோசிஸ் ஃபீட்டலிஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் காரணம் என்ன சின்னதாக ஒரே ஒரு ஜீன் தான் இதுக்கு ரெஸ்பான்சிபிள் மதர் வந்து நெகட்டிவாக இருக்காங்க அவங்கக்கிட்ட அந்த ஜீன் இல்லை ஃபீட்டஸ் வந்து பாசிட்டிவாக இருக்குது அந்த ஜீன் இருக்குது ஸோ அந்த ஜீன் உள்ளே வரும்போது மதரோட பாடி அதை என்னவா நினைக்குது ஒரு ஃபாரின் ப்ராடக்ட் இது இது வந்து வந்து வெளியிலேருந்து வரக்கூடிய ஒரு ஆன்டிஜன் இந்த ஆன்டிஜன் நம்மளோட பாடியில் வச்சுருக்கக்கூடாது நம்ம அதை டெஸ்ட்ராய் பண்ணிடணும்னு நினைக்கிறதுனால மதரோட பாடி அதை என்ன பண்ணுது அதுக்கு அகெயின் அந்த ஆன்டிபாடிஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ணி மொத்தமாக அந்த ஆர்பிசி செல்ஸை டெஸ்ட்ராய் பண்ணிடுது அப்போ ஆர்பிசி இல்லாமல் ஒரு குழந்தையால் உயிர் வாழ முடியுமா அப்படின்னா கண்டிப்பாக உயிர் வாழ முடியாது இல்லையா ஸோ இந்த சுச்சுவேஷனை தான் நம்ம எரித்ரோ பிளாஸ்டோசிஸ் ஃபீட்டலிஸ்னு சொல்கிறோம் அப்படி இல்லாட்டி ஹீமோலைட்டிக் டிசீஸ் ஆஃப் நியூ பார்ன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஹீமோலைட்டிக் டிசீஸ்ன்றது சேம் இதே ஆர்பிசி செல்ஸ் மொத்தமாக அழிகிற கண்டிஷனை தான் ஹீமோலைட்டிக் டிசீஸ்னு சொல்கிறோம் ஹீமோலைட்டிக் டிசீஸ் ஆஃப் நியூ பார்ன் இது நம்ம ஹெச்டிஎன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஹீமோலைட்டிக் டிசீஸ் ஆஃப் நியூ பார்ன் ஹெச்டிஎன் டிசீஸ்னு கூட உங்களுக்கு கொஷின் கேட்கலாம் சரியா ஸோ இந்த கண்டிஷன் தான் இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட் பேபிக்கு எந்த விதமான பிரச்சனையும் இல்லைன்னு சொன்னோம் செகண்ட் பேபிக்கு கண்டிப்பாக அந்த குழந்தைக்கு இந்த ஜாண்டிஸ் ப்ராப்ளம் வரத்துக்கு வாய்ப்பு இருக்குது லிவர் ஃபெயிலியர் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது குழந்தை இறந்து போகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குதுன்னு சொல்லி சொன்னோம் இல்லையா ஸோ இந்த சுச்சுவேஷனை எப்படி நம்ம ப்ரிவெண்ட் பண்ணுறது அப்போ இந்த மாதிரி நெகட்டிவ் மதர் பாசிட்டிவான ஃபீட்டர்ஸை கேரி பண்ணவே முடியாதா இதுக்கு ஏதாவது சொல்யூஷன் இருக்கா ஹாஸ்பிட்டலில் கண்டிப்பாக இருக்குது ஸோ அது என்ன ப்ரிவென்ஷன் அது என்ன சொல்யூஷன் எப்படி நம்ம இந்த எரித்ரோ பிளாஸ்டோசிஸ் ஃபீட்டிலிஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த ப்ராப்ளத்தை ப்ரிவெண
ஒரு பேசிவ் இம்யூனிட்டி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா ரெடிமேடான ஆன்டிடி ஆன்டிபாடிஸை இந்த மதரோட பாடியில் நம்ம அட்மினிஸ்டர் பண்ண முடியும் எந்த வீக்கில் அப்படின்னா ட்வெண்ட்டி எயிட் அண்ட் தேர்ட்டி ஃபோர்த் வீக்கில் வீக் ஆஃப் கெஸ்டேஷனில் நம்ம இந்த ஆன்டிடி ஆன்டிபாடிஸை அட்மினிஸ்டர் பண்ணலாம் ட்யூரிங் ட்வெண்ட்டி எயிட் அண்ட் தேர்ட்டி ஃபோர்த் வீக் ஆஃப் கெஸ்டேஷன் எதை அட்மினிஸ்டர் பண்ணுறோம் ஆன்டி டி ஆன்டிபாடிஸ் இந்த ஆன்டி டி ஆன்டிபாடிஸை இட் இஸ் ரெடிமேட் ஆன்டிபாடி வேறு ஒரு பர்சனோட பாடியிலேருந்து ஆன்டி டி ஆன்டிபாடிஸை நம்ம எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணி அது நம்ம இங்கே என்ன பண்ண போகிறோம் நம்மளே அந்த மதுரோட பாடிக்குள்ளே அட்மினிஸ்டர் பண்ண போகிறோம் இப்போ ஒரு கொஷின் வரலாம் மேம் ஆன்டி டி ஆன்டிபாடிஸ் தானே வந்து இந்த ஆன்டிஜனை டெஸ்ட்ராய் பண்ணுறது அதையே நம்ம எதுக்கு அந்த மதுரோட பாடிக்குள்ளே கொடுக்கணும் அப்படின்றது இப்போ உங்களுக்கு ஒரு டவுட் வரலாம் இல்லையா ட்வெண்ட்டி எயிட் அண்ட் தேர்ட்டி ஃபோர்த் வீக் ஆஃப் கெஸ்டேஷனில் இந்த ஆன்டிபாடிஸை நம்ம ரெடிமேடாக கொடுக்கறதுனால என்ன ஆகும் அப்படின்னா ட்யூரிங் த டைம் நம்ம சொன்னோம் அந்த பிளட் வெசல்ஸ் டேமேஜ் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இல்லையா ஸோ அந்த பிளட் வெசல்ஸ் டேமேஜ் ஆகும்போது இன்கேஸ் இஃப் தர் இஸ் எனி மிக்சிங் ஆஃப் பிளட் நடந்தாலும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த இந்த பிக்சரில் நம்ம பார்க்கலாம் இப்போ இது பாசிட்டிவ் ஃபீட்டர்ஸ் இது நெகட்டிவ் மதர் இல்லையா ஸோ அப்போ டெலிவரி சமயத்தில் இன்கேஸ் ஏதாவது மிக்சிங் இருந்தாலும் இந்த ப்ளஸ் ப்ளஸ் இங்கே மிக்ஸ் ஆனாலும் ஆல்ரெடி நம்ம இங்கே ஆன்டி டி ஆன்டிபாடிஸ் கொடுத்துருக்கோம் இல்லையா ஸோ இந்த ஆன்டி டி ஆன்டிபாடிஸ் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா எத்தனை ஆர்பிசி செல்ஸ் இங்கே மிக்ஸ் ஆச்சோ அந்த ஆர்பிசி செல்ஸை மட்டும் என்ன பண்ணிடும் டெஸ்ட்ராய் பண்ணிடும் அந்த ஃபீட்டர்ஸை இது எந்த விதத்துலையும் அஃபெக்ட் பண்ணாது இங்கே மதுரோட பாடியில் மிக்ஸ் ஆகிருக்க ஃபீட்டல் ஆர்பிசி செல்ஸை மட்டும் என்ன பண்ணிடும் இது டெஸ்ட்ராய் பண்ணிடும் இந்த சமயத்தில் என்ன ஆகிடும் ஃபர்தராக நம்மளுக்கு எந்த விதமான ப்ராப்ளமும் எங்கள் குழந்தையில் நடக்காது ஓகே ஸோ ஆன்டி டி ஆன்டிபாடிஸ் கொடுக்கறதுக்கு காரணம் என்ன அப்படின்னா இட் ப்ரொவைட்ஸ் பேசிவ் இம்யூனிட்டி பேசிவ் இம்யூனிட்டின்றது என்னது ரெடிமேடான ஆன்டிபாடிஸை நம்ம டைரெக்டாக எடுத்துக்கிட்டு அது பேசிவ் இம்யூனிட்டி நம்மளோட பாடியிலேயே நேச்சுரலாக ஒரு ஆன்டிஜன் வந்து லைவ் ஆன்டிஜனோ இல்லை கில்டு ஆன்டிஜனோ ஏதோ ஒன்று உள்ளே வருது அதுக்கு அகெயின்ஸ்டாக நம்மளோட பாடியிலேருந்து நம்ம இம்யூன் சிஸ்டம் அதுக்கு அகெயின்ஸ்டாக ஆன்டிபாடிஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணால் அது ஆக்டிவ் இம்யூனிட்டி ஆக்டிவ் இம்யூனிட்டிக்கு பொதுவாக மெமரி பவர் இருக்கும் ரைட் திரும்ப அந்த மாதிரி எந்த ஆன்டிஜன் வந்தாலும் இது ஞாபகம் வச்சு அதுக்கேற்ற மாதிரியான ஆன்டிபாடிஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ணி சாக அடிச்சிடும் பட் பேசிவ் இம்யூனிட்டிக்கு மெமரி பவர் எதுவும் கிடையாது இட் இஸ் ஒன்லி ஃபார் ஷார்ட் டேர்ம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஒரு வகை நம்ம கொடுத்தோம் அப்படின்னா அங்கே இருக்கிற ஆர்பிசி செல்ஸை கில் பண்ணிச்சுனா அதோட அது மறந்துடும் ஓகே திரும்ப இந்த ஆன்டிஜனை அதுக்கு ஞாபகத்தில் இருக்காது ஸோ அப்போ பேசிவ் இம்யூனிட்டி நம்ம கொடுக்கும்போது உள்ளே இருக்கிற இந்த ஃபியூ ஃபீட்டில் ஆர்பிசி செல்ஸை டெஸ்ட்ராய் பண்ணிடும் அவ்வளோதான் இதுவும் லாங் லாஸ்டிங் ஆன்டிபாடிஸ் கிடையாது கொஞ்ச நாளைக்கு தான் நம்மளோட பாடியில் இருக்கும் அதுக்கப்புறமா எந்த ஆன்டிபாடிஸும் டெஸ்ட்ராய் ஆகிடும் சரியா நம்மளோட பாடி இதனால் சென்சிடைஸ்டு ஆகாமல் இருக்கும் இந்த மதரோட பாடி இந்த மாதிரி ஒரு ஃபியூ ஆர்பிசி செல்ஸ் வந்து ஃபீட்டர்ஸ்லேருந்து வந்திருக்கு டிரான்ஸ்மிட் ஆகிருக்குன்றத இங்கே மதரோட பாடி என்ன ஆகாது சென்சிடைஸ்டே பண்ணாது ஸோ அப்போ சென்சிடைஸ்டு ஆனால் தான் மதரோட பாடியிலேருந்து என்ன ப்ரொடியூஸ் ஆகும் ஆக்டிவாக ஆன்டி டி ஆன்டிபாடிஸ் ப்ரொடியூஸ் ஆகும் பட் நம்ம அதுக்கு முன்னாடியே என்ன பண்ணிடுறோம் பிஃபோர் த மதர்ஸ் பாடி பிகம் சென்சிடைஸ்ட் வித் திஸ் ஆர்ஹெச் ஆன்டிஜென் வி ஆர் ப்ரொவைடிங் ஆன்டி டி ஆன்டிபாடிஸ் டு கில் ஃபியூ ஆர்பிசி செல்ஸ் விச் ஆர் மிக்ஸ்ட் இன் தி மதர்ஸ் பிளட் ஸோ அப்போ நம்ம இந்த இடத்துல பேசிவ் இம்யூனிட்டி மூலிமா நம்ம அதை டிஸ்ட்ராய் பண்ணிடுறோம் ஸோ இது வந்து இது ஒரு கண்டிஷன் இன்னொரு கண்டிஷன் என்ன அப்படின்னா ஒன்ஸ் இந்த குழந்தை பிறந்து முடிஞ்சதும் ஃபர்ஸ்ட் டெலிவரி நடந்து முடிஞ்சதும் ஜூன் ஆஃப்டர் த டெலிவரி அகெயின் வி ஹாவ் டு கிவ் சேம் திஸ் பேசிவ் இம்யூனிட்டி அதாவது ஆன்டி டி ஆன்டிபாடிஸை திரும்ப மதர்ஸோட பாடியில் நம்ம அந்த ஒரு குழந்தை பிறந்து முடிஞ்சதும் நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா திரும்ப நம்ம அட்மினிஸ்டர் பண்ணணும் அட்மினிஸ்டர் எதுக்காக நம்ம பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஆல்ரெடி நம்ம ட்வெண்ட்டி எயிட் வீக்லேயும் தேர்ட்டி ஃபோர்த் வீக்லேயும் கொடுத்துட்டோம் ரைட் ஸோ அப்படியும் இல்லாமல் வேறு ஒரு சில ஆர்பிசி செல்ஸ் மதரோட பாடியில் மிக்ஸ் ஆகிருந்ததுன்னா அதை டெஸ்ட்ராய் பண்ணுறதுக்காக தான் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா மதரோட பாடியை நம்ம இங்கே என்ன பண்ணி வச்சுருக்கோம் இன்ஆக்டிவ் ஆக்கி வச்சுருக்கோம் வேறு ஒன்றும் கிடையாது இந்த மாதிரி உள்ள ஒரு ஆன்டிஜன் வந்திருக்கு அப்படின்றத மதரோட பாடி ஃபீல் பண்ணவே கூடாது ஸோ அந்த ஃபீல் பண்ணாத அளவுக்கு நம்ம என்ன செய்கிறோம் அப்படின்னா வேறு ஒரு ஆன்டிபாடியை கொடுத்து
So, the second time, we will see the same thing. The first procedure is very bad. The same thing 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 is very bad. The blood vessels are damaged. Terumbu apa mixing nada ni terukon. Ada mixa ana, ada fetal RBC cells sama tu destroy pandat kaga. Again we have to give her anti D anti bodies which provides passive immunity. So, ipuri mother orda body ya sensitized panama ya wajar kau. Mother orda body sensitized panama, enna aga. Aduk again sa anti D anti bodies produce aga. Aduk blood dalam mixa i placenta beriya poyo tu fetus a destroy pandat kau. Koran dah erat berdo. So, apa mother orda body sensitized panama. Nampak anda aduk ke? Anti D anti bodies, nampak anda ready mana kudu te, nampak anda madu orang body sensitized, aha, amma patikron, ini dah anda nak kedu, so ini anda ni ngomong ber clear apa pun jikono, buku le anda ni mari anda clear explanation, ini dohun kade ayat, so ini ngomong buku le anda kudu terbangga, abin fatinge na, so if the mother is mother delivers a positive child, anti D anti body should be administered in the week of 28th and 34th week of gestation, as a pro pilotic nature, abin kudu terbangga, pro pilotic na, ini na. Propilatic measures. Propilatic is preventive measure. What do we say? Here is the preventive measure. We will take care of it. We will take care of it in the 28th or 34th week. We will take care of it. Okay? So, we will take care of it. So, we will take care of it. So, it provides passive immunity. We will take care of it. 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 But only you have to understand. So, in this case, we will take care of it. We will take care of it. We will take care of it. Mother or body sensitized. Aha. We will take care of it. We will take care of it. So, we will take care of it. So, we will take care of it. So, this is like an injection. So, what do we say in the commercial name? Rogam. Okay? Rogam. Rogam is like an injection. Rogam is like an commercial name. We will administer this anti-antibodies injection. So, this is one of the things we have to do. One of the things we have to do is that the delivery is done. So, that is the delivery of this injection. So, that is the delivery of the body. So, that is the delivery of the body. It can kill the fetal, few fetal RBC cells which are mixed in the mother's blood. So that the mother body will not get sensitized by this new RH antigen. So in this class, we will discuss the RH factor and its inheritance. In the next class, we will discuss the topic of RH factor and its inheritance.